From this small Caribbean island, Fidel Castro has led Cuba for 40 years. A communist survivor in a capitalist world. For some, he is a demon. For others, a symbol of resistance and social justice. Ese árbol no existía. In 1996, at the age of 70, Fidel revisited his childhood home with a longtime friend, the world famous Colombian novelist Gabriel Garcia Marquez. Fidel began life in Beran, a farming area in the east of Cuba. He was the third eldest of three boys and four girls. My mother was a daughter of a campesino, very poor, who couldn't go to school. She learned to read and write without going to school. And my father was also an analphabet. He didn't know how to read and write. He came from the recruit of Spain before the war. They brought him from the recruit. From his origins as an immigrant laborer, Fidel's father, Angel, became a wealthy sugarcane planter. From this simple school, Fidel went on to a Catholic boarding school in Cuba's second city, Santiago, and then to the elite Jesuit-run Belen High School in Havana. Él puede hacer alarde de ser el hombre que más memoria tiene que yo conozca. Hay una cosa que hacía él las asignaturas que no le gustaban. Él se las aprendía gráficamente, gráficamente de memoria. De modo que arrancaba las páginas del libro y lo leía después, después lo leía como si estuviera, si tuviera el, la, le, estuviera leyendo el libro actualmente. Él venía de un colegio donde no había practicado tanto o casi nada el, el básquetbol, eh, sino más bien el soccer. Eh, y en La Habana lo que valía era el básquet. Pues él empezó enseguida a querer practicar básquet y básquet y básquet. Y enseguida me dijo a mí, oiga padre, ¿no podría ponerme usted una luz en el flor de básquet sobre el aro para que cuando los demás se acuestan yo pueda de noche seguir practicando? <risa> 